హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు బిఎస్ఎన్ఎల్ ఈ పేరు తెలియని వ్యక్తి ఉండరు అయితే ఇప్పుడు బిఎస్ఎన్ఎల్కి భూమి మీద నూకల చెల్లిపోయినట్లు అనిపిస్తుంది అసలేం జరిగింది బిఎస్ఎన్ఎల్కి బిఎస్ఎన్ఎల్ సిమ్ ఇకపై ఉంటుందా మూతబడుతుందా ఒకవేళ మూతబడితే దానికి కారణాలేంటి ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్స్తో ఈ వీడియో నడబోతుంది తెలుసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి ఒకప్పుడు మీ తాత అమ్మమ్మని కలిపింది బిఎస్ఎన్ఎల్ ఇండియాలో ల్యాండ్ లైన్స్ వచ్చిన మొదట్లో బిఎస్ఎన్ఎల్ కంపెనీ ఏర్పడింది బిఎస్ఎన్ఎల్ అంటే భారత్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ ఒకప్పుడు బిఎస్ఎన్ఎల్ కొన్ని వేల కోట్ల లాభాల్లో నడిచింది వచ్చిన డబ్బులను ఎలా ఖర్చు చేయాలో తెలియని పరిస్థితిలో ఉండేది కానీ అదంతా మోనోపోలీ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నంత వరకు మాత్రమే మోనోపోలీ అంటే ఒకే వ్యక్తి ఎంటైర్ మార్కెట్ని డామినేట్ చేయటం ఆ టైంలో బిఎస్ఎన్ఎల్ ఒకటే టెలికామ్ డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం రూల్ చేసేది దానికి అసలు కాంపిటీషనే ఉండేది కాదు అనుకోకుండా ఒక్కసారి చాలామంది అంటే టాటా డొకమో లాంటి చాలా సిమ్ కంపెనీలు బరిలోకి వచ్చాయి బిఎస్ఎన్ఎల్ కంపెనీ కూడా కొత్త కొత్త ప్లాన్స్ని ప్రవేశపెట్టి వాటికి మంచి పోటీని ఇవ్వగలిగింది అయితే ఇదంతా ఒకప్పుడు ఇప్పుడు స్టోరీ మొత్తం చేంజ్ అయిపోయింది బిఎస్ఎన్ఎల్ కథ కంచికొచ్చింది అప్పుడు లాభాలను ఎలా ఖర్చు చేయాలో తెలియని బిఎస్ఎన్ఎల్ ఇప్పుడు నష్టాలను ఎలా పూడ్చాలో తెలియని స్థితిలో ఉండడం ఖచ్చితంగా ఆశ్చర్యమే అక్కడున్న వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్కి దాదాపు మూడు నుండి ఆరు నెలల జీతం ఇవ్వాల్సి ఉంది బిఎస్ఎన్ఎల్ కంపెనీ మొత్తం పదమూడు వేల కోట్ల నష్టంలో ఉన్నట్లు ప్రకటించింది ఒకప్పుడు ఫుల్ కస్టమర్ సర్వీస్ ఉన్న బిఎస్ఎన్ఎల్ కంపెనీ ఇప్పుడు ఎంప్లాయీస్ని తీసేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది బిఎస్ఎన్ఎల్ కస్టమర్ కేర్కి కాల్ చేస్తే కనీసం పదిహేను నిమిషాలైనా లైన్లో ఉండాలి కారణం సరిపడ స్టాఫ్ లేరు బిఎస్ఎన్ఎల్ మన్నీ మధ్య నుంచి కాదు గత పది సంవత్సరాల నుండి నష్టాల్లోనే నడుస్తుంది కానీ ఎప్పుడైతే జియో ఎంట్రీ ఇచ్చిందో పెద్ద పెద్ద కంపెనీలైన ఐడియా వాడాఫోన్ ఎయిర్టెల్లే తట్టుకోలేకపోయాయి ఇక బిఎస్ఎన్ఎల్ పరిస్థితి అయితే అదబ్బా తలానికి పడిపోయింది ఇప్పుడు బిఎస్ఎన్ఎల్ కేవలం స్టాఫ్కి జీతం ఇవ్వడానికి మాత్రమే ఎనిమిది వందల యాభై కోట్లు కావాలని గవర్నమెంట్ని అడిగింది ఇంకా బిఎస్ఎన్ఎల్ రన్ అవ్వడానికి బ్యాంక్ని రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు అప్పడిగాయి కానీ వీటిలో ఏదీ జరిగేలా లేదు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఫైవ్ జీ రాబోతుంది కానీ బిఎస్ఎన్ఎల్ ఇంకా అన్ని చోట్ల ఫోర్ జీనే తీసుకురాలేకపోతుంది అయితే బిఎస్ఎన్ఎల్ ఇంతలా పతనం అవడానికి కారణాలేంటి కారణాలైతే చాలానే ఉన్నాయి కానీ వాటిలో నాకు తెలిసినవి కొన్ని మీతో చెప్తాను అయితే ఇప్పటి వరకు నాకు అర్థం కాని ఒక పెద్ద విషయం ఏంటంటే బిఎస్ఎన్ఎల్ అసలు గవర్నమెంట్ కంపెనీయా ప్రైవేట్ కంపెనీయా అని ఒకవేళ అది గవర్నమెంట్ కంపెనీ అయితే ఫండ్స్ ఇంకా శాలరీస్ గవర్నమెంట్ నుంచే రావాలి కానీ వాళ్లే సమకూర్చుకుంటున్నారు సరే అయితే ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ అంటే ఎమ్మెల్యేస్కి ఎంపీస్కి ఇంకా చాలా గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్కి అది ఫ్రీగా సర్వీస్ అందించాల్సి వస్తుంది అంటే అది పూర్తిగా గవర్నమెంట్ కాదు అటు ప్రైవేటు కాదు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ బిఎస్ఎన్ఎల్ ముందు నుంచే అవసరానికి మించిన స్టాఫ్ని రిక్యూట్ చేసుకుంటుంది పల్లెటూరులో ఇంకా లాస్ వస్ వచ్చే ఏరియాలో ఏ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ కూడా సర్వీస్ని ప్రొవైడ్ చేయడు కానీ బిఎస్ఎన్ఎల్ మాత్రం ఖచ్చితంగా సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సిందే మన దేశంలో ఫస్ట్ ల్యాండ్ లైన్స్ని తీసుకొచ్చింది బిఎస్ఎన్ఎల్ కంపెనీయే అసలు ఏ మాత్రం లాభం రాని ల్యాండ్ లైన్స్ని ఇప్పుడు బిఎస్ఎన్ఎల్ మాత్రమే నడుపుతుంది కాదు 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 అలా నడపాల్సి వస్తుంది ఇంతవరకు గవర్నమెంట్ అన్ని చోట్ల బిఎస్ఎన్ఎల్కి ఇంకా ఫోర్ జీ స్పెక్ట్రమే ఇవ్వలేదు అంటే ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ కూడా బిఎస్ఎన్ఎల్కి లేదు బిఎస్ఎన్ఎల్ కంపెనీ కూడా కాలానికి అనుగుణంగా కొత్త కొత్త ప్లాన్స్ని తీసుకురాలేకపోయింది అవే పాత ప్లాన్స్ని పట్టుకొని వేలాడుతూ ఉండేది ఇప్పుడు తీసుకొచ్చినా సరే చాలా లేట్ అయిపోయింది మిగతా కంపెనీస్ అన్నీ కూడా చాలా అడ్వాన్స్గా తయారయ్యాయి ఇవన్నీ కాకుండా బిఎస్ఎన్ఎల్ పతనానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ఏ గవర్నమెంట్ కూడా బిఎస్ఎన్ఎల్కి అసలు సపోర్ట్ చేయనే చేయడం లేదు ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందో నాకు మాత్రం అసలు అర్థం కానే కావడం లేదు ఒకప్పుడు హుందాగా బతికిన బిఎస్ఎన్ఎల్కి ఇప్పుడు అడుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది ఏ బ్యాంకు కూడా బిఎస్ఎన్ఎల్కి లోన్ ఇవ్వడానికి ముందుకు రావడం లేదు ఇంకా చెప్పాలంటే అవి బిఎస్ఎన్ఎల్కి లోన్ ఇవ్వడానికి భయపడుతున్నాయి ఇవన్నీ విన్న తర్వాత మీకు కూడా బిఎస్ఎన్ఎల్ ఖచ్చితంగా మూతబడుతుందని అనిపిస్తుంది కదా మీకేంటి ఎవడికైనా అలానే అనిపిస్తుంది సరే ఇప్పుడు సడన్గా బిఎస్ఎన్ఎల్ మూత పడితే బిఎస్ఎన్ఎల్ యూజర్స్ పరిస్థితి ఏంటని మీ అందరికీ ఖచ్చితంగా డౌట్ వస్తుంది ఒకవేళ బిఎస్ఎన్ఎల్ కంపెనీ ఇప్పుడికిప్పుడు మూతపడింది అనుకోండి బిఎస్ఎన్ఎల్ యూజర్స్ ఏం కంగారు పడవసరం లేదు ఎందుకంటే బిఎస్ఎన్ఎల్
మొత్తానికి ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ పత్రమైపోతున్న బిఎస్ఎన్ఎల్ స్టోరీ ఈ వీడియోని ఎండ్ చేసే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఇలాంటి మరిన్ని ఫ్యాక్ట్స్ టెక్నాలజీస్ ఇంకా మిస్టరీ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకోన్ యాక్టివేట్ చేసుకుంటే నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్